Witam Państwa serdecznie, Katarzyna Borowiecka, to jest 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i online. E, witam Państwa gdzie, gdziekolwiek państwa nas, państwo nas oglądają, ale także szczególnie w związku z tym naszym spotkaniem, ponieważ jest to konferencja jednego z filmów konkursu głównego tegorocznego festiwalu. Witam moje koleżanki i moich kolegów, dziennikarki, dziennikarzy. I zachęcam od razu do zadawania pytań, można się z nami połączyć na Zoomie, ale też jeśli mielibyście możliwość zadania pytania pod naszą relacją na YouTubie, to tam też można. I witam twórców jednego z 14 filmów konkursowych. Film Magnezja w reżyserii Maćka Bochniaka. Reżyser i współscenarzysta jest. Dzień dobry, dobry wieczór. Jest też współscenarzysta i występujący w jednej z głównych ról, chociaż tych głównych mam wrażenie jest sporo tutaj w tym filmie, Mateusz Kościukiewicz. Dobry wieczór. Zbroja Lewenfisz ekranowa, czyli Borys Szyc. Dobry wieczór. <głos> głos, jest, głos jest adekwatny oczywiście. Jest też Lila Lewenfisz, czyli Małgorzata Gorol. Dobry wieczór. Małgorzata chyba ma wy, wyłączony dźwięk na razie. I Andrzej Hyra również jest z nami. Lew, bardzo e, złowieszcza postać, o tym oczywiście porozmawiamy i jest producent, także producent kreatywny, Aurum Film Leszek Bodzak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę Państwa, e, ja zacznę od tego, że oczywiście myśmy już mieli jako widzowie przeka okazję przekonać się o tym, e, że Maciek Bochniak bardzo brawurowo i z wielką lekkością porusza się między gatunkami, między konwencjami, między stylami, inspiracjami filmowymi, a także pomiędzy pastiszem i kontrolowaną wprawdzie, ale jednak powagą przy okazji jego debiutu, czyli filmu debiutu fabularnego, czyli filmu Disco Polo w 2015 roku. A tutaj przy Magnezji to wszystko idzie trochę dalej, wszystko jest trochę bardziej, więc może od Maćka Bochniaka i Mateusza Kościukiewicza, czyli współautora scenariusza zaczęłabym tę naszą rozmowę i was jako także współautorów scenariusza Disco Polo zapytałabym no właśnie o ten następny krok. Jak szybko zaczęliście nad Magnezją pracować? Jakie tutaj były inspiracje, referencje i jak ta praca od początku wyglądała? Bo rozumiem i wydaje mi się, że każdy, kto już miał okazję film zobaczyć, wie, że z pewnością musiałaby to być to naprawdę ogromna frajda. No my zaczęliśmy myśleć o tym filmie w zasadzie parę dni po premierze Disco Polo. Jakoś tak natchnieni tym, że poszło nie najgorzej mhm. i że jakoś udało się spełnić te nasze wszystkie pomysły i fantazje. Usiedliśmy i stwierdziliśmy, że chcemy pisać dalej i chcemy pomyśleć, co, co dalej moglibyśmy zrobić, już mając jakieś doświadczenie. No i gdzieś padło na taki gatunek właśnie na pograniczu kina gangsterskiego, westernu. Pamiętam, że dosyć długo żeśmy szukali tego pierwszego zalążka historii. Aż wpadliśmy na, na, na trop prozy Sergiusza Piaseckiego, która, która nam narysowała to pogranicze polsko-sowieckie między wojnia i to gdzieś otworzyło nam oczy, myślę, na, na fakt, że, że właściwie pod naszym nosem mieliśmy tak, taką przestrzeń w Polsce, którą można by nazwać Dzikim Wschodem. I ona jest jakoś taka, tak, tak wciąż dziewicza, to znaczy poza prozą Piaseckiego, poza paroma albumami fotograficznymi, kilkoma wzmiankami w prasie, zwłaszcza tej kryminalnej, czy też książkami stricte kryminalistycznymi. To, to jest temat nietknięty i to jakoś nas, pamiętam, bardzo zainspirowało. No a potem już puściliśmy wodze fantazji, potem zaczął nam się robić ten świat. Bardzo wyraziste postaci i gdzieś ich składanka no, doprowadziła do tego, jak film finalnie wygląda. Aczkolwiek była to bardzo duża, długa podróż, bo jak mówię, myśmy w 2015 zaczęli mm -hmm. o tym filmie myśleć i w międzyczasie poza jakimiś pobocznymi rzeczami to był nasz, myślę, główny, główny, główny cel, aby, aby magnezję doprowadzić do realizacji. Mateusz Kościukiewicz? No długo to trwało. <laughs> to długo trwa jakoś. Nie wiem, czemu tak jest. Może... E też dlatego, że to jakiś dopiero drugi film, który razem robimy. Więc potrzebowaliśmy czasu na to, żeby, żeby to jakoś skonstruować i, i zbudować ten świat i tą narrację. Tak jak Maciek powiedział, gdzieś to pogranicze takie dzikie, nie, nie, nieopisane, nie, nie, nieznane jakby popularnie. Gdzieś nas pociągnęło i skojarzyło nam się też z westernami. 
z takim właśnie dzikim wschodem, który trochę jest dzikim zachodem, takim easternem. I, i to nas gdzieś mocno pochłonęło i, i, i chcieliśmy trochę zaryzykować i pokazać taki film, zrobić taki film, którego w sumie gdzieś w kinie popularnym u nas nie było. Zrobić taki film dla dużej widowni, ale trochę inaczej niż takie filmy się u nas robi. No i teraz efekt właśnie możemy, możemy zobaczyć. Niestety nasz główny cel, żeby zobaczyć go jak najwięcej ludzi, nie może być obecnie zrealizowany, ale będziemy cierpliwi i może, może gdzieś to się jakoś wszystko poukłada i te filmy będą trafiać do kin znowu. Wszyscy na to liczymy oczywiście i oby jak najszybciej, ale i dlatego też oczywiście czy część publiczności, ale też festiwal odbywał się już w reżimie epidemicznym, mówię o warszawskim festiwalu filmowym i tam magnezja była pokazywana i publiczność miała okazję zobaczyć, pojawiły się pierwsze rozmowy, pierwsze recenzje i ja też nie chciałabym jakoś tutaj nadgryzać historii, którą opowiadacie bardzo, żeby oczywiście nie zdradzać szczegółów fabuły, ale też żeby publiczności zostawić tę przyjemność odgadywania tych różnych nawiązań i rozsmakowywania się w tym, w tym, w tym miszmaszu, jakim jest, jeśli chodzi o nawiązania, inspirację ten film. Ale jednak chciałabym tutaj was, zwracam się cały czas do reżysera i do, i do współscenarzysty, zapytać o to, co tutaj było głównie przez was oglądane, które inspiracje które referencje się przypominały, bo mówi się oczywiście o, jeśli chodzi o kino gangsterskie, jeśli chodzi o, o to westernowe, o Sergio Leone, ale też Tarantino tutaj trochę pobrzmiewa, więc i kino azjatyckie pamiętam, że Maciek Bochniak wymieniał jako to, co gdzieś tam się pojawiało, kiedy pracowaliście nad tym scenariuszem, więc jakbyście też o tym trochę mogli opowiedzieć. No, myślę, że nas z Mateuszem już przy Disco Polo złączył fakt, że my kina się uczyliśmy z kina. To znaczy nie mamy edukacji filmowej w sensie szkoły filmowej, reżyserii i nie wiem. My jesteśmy już pokoleniem, które wychowało się właśnie na, na kinie z zachodu, które do nas przychodziło w latach 90. na świadomym wyborze kina wschodu, które później gdzieś odkryliśmy. I myślę, że i Disco Polo i Magnezja jeszcze w większym stopniu jest jakąś naszą dyskusją właśnie z tym, co nas w kinie pociąga i czym nas kino ukształtowało. Więc zdecydowanie Magnezja jest filmem, w którym czerpiemy z innych filmów bardziej niż z życia. Znaczy wiadomo, że z życia cierpie, czerpiemy tło historyczne, czerpiemy pewne nawiązania zupełnie świadomie, ale, ale przede wszystkim chyba z kina. I powiem szczerze, że jakby to były dwa etapy, bo jeden etap to było oczywiście tworzenie scenariusza, bardzo długi etap w którym z Mateuszem świadomie dobieraliśmy pewne inspiracje i od wielu ilości filmów rozmawialiśmy, wiele filmów oglądaliśmy i o nich dyskutowaliśmy, ale potem dla mnie z kolei przed ten czas, w którym już byłem bardziej sam z operatorem, czyli czas realizacji i takiego przygotowywania się, kiedy Mateusz jakby przygotowywał się aktorsko, ja się przygotowywałem mm -hmm. serdko. I to dla mnie był zdecydowanie okres zanurzenia się już stricte w westerny i odkopywanie tych spaghetti westernów, nie tylko Sergio Leone, bo to jest oczywisty trop, ale, ale, ale wielu innych włoskich reżyserów, którzy gdzieś mnie wchłonęli w tym, jak, jak podchodzili do w sumie stricte amerykańskiego y, gatunku filmowego, który, co też jakby nie było dla mnie takie oczywiste, odkryłem, że swoje zalążki miał właśnie w kinie japońskim, że to wszystko stamtąd wyszło. Ta cała droga bohaterów, ten taki klasyczny konflikt dobra ze złem, ta, ten cały jakby pomysł na pewne inscenizacje, na, 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 na pewne rozwiązania formalne i tak dalej, i tak dalej. Więc no to, to w ogóle dla mnie była duża podróż przez historię kina i będę ten czas na pewno bardzo miło pod tym względem wspominał. Jeszcze zapytam, czy Mateusz y, y, chciałbyś coś dodać jeszcze do tych, do tych inspiracji? No, sporo tego było. No, na pewno ciekawe, ciekawą inspiracją jest Odessa przed rewolucją bolszewicką i po rewolucji bolszewickiej. Łódzki światek przestępczy y, właśnie tego dwudziestolecia międzywojennego i takie powiedzmy zalążki industrializmu, jakie się tam kształtowały i co się wokół tego działo. To, co też Szczepan Twardoch opisał w swojej książce, czyli te różne etniczne podziały i zderzenia kulturowe i też jakby zderzenia różnych interesów, jakie były między dzielnicami polskimi, żydowskimi, ortodoksyjnymi i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś też przez te religie się zawsze dzieliło. No i 
niestety doszliśmy do wniosku w jakimś momencie, że robienie takiego filmu w mieście stricte będzie horrendalnie drogie, więc przenieśliśmy się po prostu na prowincję, bo tam wydało nam się, że będzie po prostu trochę taniej. Jak jest jeszcze drożej. <śmiech> Leszek jak się cieszy, zobacz. Zaraz zapytamy Leszka Bodzaka, jak to było z tą prowincją w takim razie. Ale jeszcze muszę dopytać, bo chciałabym teraz... Jedno zdanie. Tak, proszę. To dziś zawsze była jakaś taka walka między fantazją a rzeczywistością, w której można film w Polsce zrealizować. Mm -hmm. No to dobrze, to skoro już Leszek Bodzek został trochę wywołany, ja też oczywiście tutaj tak trochę autorytarnie kieruję pytania i głos ze względu na tę sytuację, w jakiej jesteśmy, ale to w takim razie ja również wywołuję Leszka teraz. Przychodzą, no, że właściwie tak, no na jakim etapie aurum film, na jakim etapie ty zainteresowałeś się tym projektem i, i co tutaj przy kolejnych etapach pracy nad tym było największym dla ciebie wyzwaniem, ale też frajdą, bo Domyślam się, że troszeczkę też z tego musiałeś czerpać jakieś frajdy. Na, na etapie najwcześniejszym chyba z możliwych, bo, bo Maciek skontaktował się ze mną w maju 2015 roku, czyli jak rozumiem świeżo po tym, jak obaj z Mateuszem tak naprawdę wykrawali w swoich głowach ten pomysł i magnezja była rozwijana właściwie od pomysłu już, od, od, od pierwszej jakiejś kartki papieru w Waurum i dla mnie od początku największym wyzwaniem i największym bodźcem do tego, żeby ten film robić było z jednej strony że to, że sam też oglądam bardzo dużo, jestem zanurzony w różnych gatunkach i mam też bardzo eklektyczny gust i oglądam rzeczy bardzo krańcowo od siebie różne i, i tak samo mocno je cenię, a, a już w samym projekcie było dla mnie niezwykle istotne to, że jest szansa stworzenia gatunkowego kina w Polsce, które jednocześnie tworzy jakiś oryginalny, barwny świat. Bo ten świat tam był od początku w tym projekcie Maćka Mateusza. Od początku była szansa stworzenia czegoś rzeczywiście od zera świata, który już nie istnieje, świata, który jest na poły realistyczny, na poły fantazyjny i, i takiej wyobraźni w polskim kinie Chciałbym wiedzieć jak najwięcej, bo ja wiem, że my jako kinematografia nie jesteśmy bardzo mocno w tradycjach kina gatunkowego różnego, sensacyjnego, nie wiem, horroru, thrillera, czarnej komedii czy wielu innych gatunków jakoś mocno osadzeni i, i raczej, raczej preferencje kulturowe mamy inne, ale no, akurat nie jestem zwolennikiem bezpiecznych rozwiązań producenckich. Dobrze, że moja wspólniczka teraz tego nie słyszy, chyba że słyszy, to nie zabije jutro. W związku, z tym, w związku z tym akurat pod tym względem magnezja była takim wyzwaniem, które w początku mnie jakoś kręciło, zwłaszcza, że dużo tych fascynacji, o których tutaj mówił Maciek i Mateusz, to są również moje fascynacje z tych lat, więc, więc tym, tym, tym większa przyjemność pracy przy tym filmie, chociaż oczywiście było to było to przedsięwzięcie bardzo trudne, bo limitowane i możliwościami oczywiście finansowymi, jak to w naszym kraju bywa i możliwościami lokacyjnymi, bo to, to, to było bardzo trudne, żeby ten świat mhm. stworzyć. Trzeba było znaleźć właściwie miejsca i wykreować je też scenograficznie, ale, ale, ale warto było, więc mam nadzieję, że Magnezja będzie kolejnym filmem jakimś przecierającym te szlaki ratunkowego w Polsce, co jest moim zdaniem nieuchronne tak czy owak. Bo, bo, też, bo też pewna zmiana w tym, jakie filmy będą u nas robione, będzie wymuszana też przez to, jak te filmy będą dalej finansowane i gdzie będą powstawać, chociaż to jest temat na oddzielną dyskusję. No i też gdzie będą pokazywane. Myślę, że też wiele rzeczy jeszcze przed nami tutaj, ale to nie temat naszego dzisiejszego spotkania. Zanim przejdę do, do aktorki i aktorów, to chciałabym jeszcze Macieja Bochniaka i Mateusza Kosiukiewicza zapytać o to, czy to rzeczywiście tak było, że pisaliście scenariusz z myślą o konkretnych odtwórcach ról, czy twórcach ról. No, generalizując to tak, to, to myślę, że na bardzo, no tak, to, to nie będę kłamał, bo na jakimś wczesnym etapie już chyba pierwszego, pierwszej wersji treatmentu, zresztą w Polo podobnie robiliśmy, że gdzieś znajdujemy radość w tym, żeby już sobie zrobić 
pójdzie w sadę i Już w postaci miały twarze po prostu od, od, od tak, każdego tak, etapu. Tak, mhm. Dokładnie, więc myślę, że w, tam powiedzmy w 80% mówię o całej obsadzie głównej, prawie 10 czy 12 takich dużych, dużych w tym filmie, wymyśliliśmy chyba z dużym wyprzedzeniem. Mamy tutaj oczywiście barwną grupę tych postaci i, i też, tak jak mówię, nie chcąc zdracać za wiele, ale myślę, że po tym, jak trochę się mówi o filmie, to możemy powiedzieć, że jest rodzina gangsterska, rządzona przez kobiety, świszczą kule i tak dalej, i tak dalej. Więc może od tych kobiet zacznijmy. Małgorzata Gorol, reprezentantka rodziny Lewenfiszów, czyli Lila. Pani Małgorzato, Leszek Bozak powiedział, co dla niego było bodźcem takim do, 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 do pracy przy tym... Tutaj w Pani przypadku, co było bodźcem, kiedy Pani dostała w ręce ten scenariusz? No do tego, że zdecydowała się Pani wziąć w tym udział i że Lila Levenfish jako bohaterka, taka wojownicza, ale jednak mimo wszystko bardzo tajemnicza, niewiele mówiąca, Panią zainteresowała jako aktorskie wyzwanie. Nie słychać Cię, Małgosia. Musisz się zbliżyć. W ogóle Cię nie słychać. Nie. Jeszcze gorzej. Jeszcze. Teraz troszeczkę słychać. No. Halo, 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 raz, raz, raz. O, teraz słychać, tak. Bardzo dobrze. Dobra, będę mówiła się. Ym, nie było możliwości, żebym nie przyjęła takiej roli, ponieważ to jest rola wspaniała. Ym, Jednak nie tak. słychać, Małgosia. No to trudno. <laughs> Ale spowal, zrób coś, nie wiem. Coś się Lila mało mówiła. Wcześniej było słychać bardzo dobrze, a halo, teraz... halo. Tak, proszę halo, próbować. Halo, 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 halo. Jak pani mówi halo, to słychać. Jak pani zaczyna odpowiadać, to mniej słychać. Słuchajcie, Lila prawie nic nie mówiła, ja nie muszę mówić na tym spotkaniu. Nie, absolutnie się z tym nie zgadzam, ale... Mm... No i to jest no, to odpowiedź. Jeszcze... No i to jest odpowiedź, dobrze, okej. Okay. Halo? Tak, teraz słychać. To ja was bardzo słabo słyszę, ale okej. Okay. No powiedziałam, że Lila mało mówiła, ja też nie, nie muszę zatem mówić wiele. No to jest jedna z takich propozycji najwspanialszych, jakie można dostać. Plenerowe zdjęcia, nauka jazdy konno, Rewolwe w ręku. najlepsza obsada świata, same gwiazdy, ale też najlepsi aktorzy, można powiedzieć, wielkie, wielka przyjemność w spotkaniach. Chciałabym najserdeczniej pozdrowić Lwa, który jak się okazuje też tutaj wystąpił w Czarnym Golfie, o czymś to świadczy. Zbroi nie pozdrawiam, wiadomo dlaczego. A Maćkowi bardzo dziękuję za tę przygodę i za tę rolę. I Mateuszowi, bo wiem, że tam poszło jakieś polecenie. Pani to bardzo dziękuję w takim razie. Skoro już poszły pozdrowienia dla Lwa i ta, to pokrewieństwo Czarnego Golfu jest to w takim razie Panie Andrzeju. A barwna, kipiąca przygodą historia, czy, 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 czy co w tej postaci takiego było, że pan, że pan wszedł w tę historię i, i zdecydował się? Czy to też właśnie mm. u pani Małgorzaty, że nie da się odmówić takiej propozycji? O, nie, no da się, da się, da się. Da, no Andrzej to, 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 to nie jest takie trudne, można powiedzieć jedno krótkie słowo. Zaczyna li, zaczynające się na literę N. Mhm. Wydaje mi się, że, że, że ten, ten scenariusz był, ja miał w sobie wreszcie, jak, jak, jak czytam trochę jednak różnych scenariuszy, poznaję, naprawdę dozę, zdrową dozę zdrowego szaleństwa. Czegoś takiego, co wykracza trochę poza taką poprawność, taki, taki rodzaj, rodzaj autocenzury. Myślę, że Maciek i Mateusz pisząc to poszli jakby no po swoje, to znaczy jak nie, nie stawiali przed sobą w sobie, nie budzili jakiegoś cenzora, tylko starali się jednak stworzyć oryginalną, choć jak wszyscy tutaj mówimy cały czas, opowieść, która jest pastiszem. 
czyli, czyli tych wzorów, czyli tych, nie wiem, form, które znamy z westernu i nie tylko, tutaj jest mnóstwo. No poza tym postać, która ja ostatnio sporo grałem po rosyjsku, więc, więc to od razu mi przypadło do gustu. No poza tym miał ładne ubrania. Trochę, trochę, trochę dla mnie za szybko ginął, ale co tam nam mógł nawywijać, to nawywijał. No właśnie to chyba to... To będzie jedyny spoiler tego spotkania, proszę Państwa, w takim razie. A tutaj chciałam dopytać, bo wspomniał Pan o ubraniach oczywiście, ale też gdzieś wyczytałam w materiałach, że był pewien e, 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 przełomowy moment, jeśli chodzi o, o, o tworzenie lwa, e, kiedy pojawiły się e, jego zęby, bo tutaj też troszkę jest ten Pana wizerunek e, odmieniony. No słuchajcie, no to jak ja już spoileruję, to już może wy nie spoilerujcie, co? Bo to jest y, tak jak właśnie y, jed, jeden z takich no, elementów, ja nie wiem, czy znaczy to, to był w jakimś sensie oczywiście moment decydujący o tym, jak ta postać będzie funkcjonowała, nie? No bo mhm. postać napisana jest, jest w gruncie rzeczy y, jeszcze ukryta w cieniu, no ale jak się pojawiają kolejne elementy sceno, kostiumu, charakteryzacji, no to ten człowiek zaczyna, zaczyna po prostu żyć. I, no i to jest taki najczęściej taki moment bardzo, bardzo piękny w gruncie rzeczy w każdej pracy, kiedy, 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 kiedy trochę rola przejmuje we władanie aktora. Aktor oczywiście próbuje ją zmusić i jakoś tam ujarzmić do, i dopasować do swoich wyobrażeń i ją trochę wytresować, a, a rola jakby idzie swo, po swoje I, i potem jak już jest ta akcja, to czasem ona, ona, ona jakby robi coś więcej, no, ale ponieważ ma tyle, tyle elementów jakby do niej przyczepionych, które ją określają, no to to ja, ja, ja lubię takie momenty, kiedy, kiedy pomimo tego, że mam pewne rzeczy po, powymyślane, to, to nagle przychodzi coś, co, co ciągnie może niekoniecznie w zupełnie inną stronę, ale, ale jest to wtedy zaskakujące No i wtedy to jest chyba to, na to, 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 co jest najprzyjemniejsze, bo to wtedy zaskakuje mnie, ale mam wrażenie również, że czasem zaskakuje partnerów No i, 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 tu, i, tu, jest, i tu jest fan. Oczywiście nie chodziło o to, żeby mieć fan wyłącznie na, na planie, tylko żeby ludzie oglądający mieli fan, ale mam wrażenie, że jakoś tych proporcji nie, nie, nie zaburzyliśmy. Nie, zdecydowanie. No i, i, i dziękuję bardzo Panie Andrzeju. Jeszcze oczywiście mamy zbroję Levenfish i tutaj właściwie zanim przejdę do, do Borysa Szyca, to muszę, bo zastanawiam się, kiedy się pojawił ten pomysł, żeby w tej roli kobiety, najstarszej siostry Levenfish pojawił się Borys Szyc. Skąd się wziął ten pomysł, jak on kiełkował, jak to było? No to było tak, że jakby zbroja od początku widzieliśmy, jak ma, ma wyglądać. I od początku, my pamiętam, że od początku mieliśmy przekonanie, że to musi zagrać mężczyzna. Tylko mieliśmy z kolei opór takiej poprawności politycznej ze strony Leszka, potem ze strony Fu. I tak właściwie zostaliśmy zmuszeni do przeczepania całego polskiego rynku w ogóle aktorów w poszukiwaniu aktorki o aparycji po prostu męskiej, krótko mówiąc. Kogoś, kto byłby nie, nie tylko świetnym aktorem, ale spełniałby fizyczne wymagania właśnie takiej nieobliczalności, siły, jakiejś, jakiejś, jakiejś takiej kipiącej energii yy, i tak dalej. Yy, więc jakby to, wykonaliśmy to zadanie i oczywiście wróciliśmy do punktu zero, czyli po prostu udowodniliśmy, że taka aktorka nie istnieje. Yy, więc wrzeszliśmy do zdrowego i właściwego planu poszukiwania aktora. I pamiętam, że z Borysem umówiliśmy się na taką, powiedzmy, próbną charakteryzację, którą nasz mistrz Waldemar Pokromski nam tutaj zaserwował. I właściwie nawet nie, nie doczekawszy do końca, ja pamiętam, że Borys był w połowie tej charakteryzacji, ja już tam gdzieś skakałem po prostu za kulisami, mówiąc, Boże, mamy zbroję, mamy zbroję. I w skrócie tak to wyglądało. Tak, to też miał trochę być dowcip, prawda? Mhm. I tak jak Maciek powiedział, gdzieś na poziomie jakiejś idei, e, że tak górnolotnie to nazwę, właśnie miał być to trochę taka prowokacja i atak na tą poprawność polityczną. 
No właśnie, bo to właśnie rzeczywiście, jeśli chodzi o żart, y, 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 może być zrozumiany y, 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 różnie. Ja to wszystko pamiętam inaczej. <laughs> Dobrze, to zanim do, 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 dołączymy do tej rozmowy Borysa Szyca, to jeszcze Leszek w takim razie opowiedz, jak ty to zapamiętałeś. Znaczy, ja pamiętam to w ten sposób, że wiedzieliśmy, że potrzebujemy polskiej Gwendolyn Christie, a polskiej Gwendolyn Christie nie ma, więc jest Borys Szyc. <laughs> Panie Borysie, pana reakcja. Też mamy pytanie od jednego z oglądających nas w sieci właśnie o te reakcje na propozycję zagrania kobiety o tak pięknym imieniu Zbroja i o to, gdzie ta postać rzeczywiście się zaczęła tworzyć. Czy to było właśnie w tym kontekście, no właśnie, czy z mistrzem charakteryzacji Waldemarem Pokromskim, czy z mistrzynią kostiumu Dorotą Rockplo, jak to wyglądało? Najpierw się zaczęło oczywiście od rozmowy z Maćkiem i później z Mateuszem i z Leszkiem i no, oczywiście Wiedzieliśmy, że trzeba spróbować zobaczyć w ogóle, czy to się da i mhm. na ile będzie można takiej transformacji dokonać. Głównie zastanawiał nas biust. Wcale się nie jak, dziwię. Jaki będzie i czy będzie w ogóle i jak to będzie wyglądać. No powiem wam, że to była jakaś niesamowita przygoda, te wszystkie próby i to balansowanie na jakiejś tej granicy dziwnej, takiej od początku czuliśmy, że musimy no starać, przynajmniej ja wiedziałem, że ja muszę starać się nie, na ile będę mógł nie przegrywać, to znaczy naprawdę grać kobietę, nie ją udawać, a przynajmniej no od środka, że to tę całą wrażliwość, którą zbroja posiada przy tej całej swojej aparycji, a zwłaszcza uczucia w stosunku do swojego ukochanego, nie będę może zdradzał kogo, no to musi być prawdziwe, to musi być jak najbardziej prawdziwe, wynikające z jej takiego rozedrgania wewnętrznego i tak dalej, i tak dalej. Więc ja się właściwie na tym skupiłem. Wiedziałem, że, że Waldemar zrobi wszystko, żebym wyglądał najlepiej. I myśmy mieli, aha, bo myśmy mieli rok wcześniej próbę. O tym mówię właśnie. Tak, tak, tak. tak. I to, to zrobiliśmy sesję i tam już też Dorota Rockplo no, przebrała mnie przepięknie, mogę powiedzieć. I też tu kibić uzyskaliśmy dzięki ściśnięciu mnie potwornemu, natomiast wiedziałem, już miałem taki przedsmak, co mnie czeka na planie. Po prostu tortury, no i tak było. Natomiast no, przygoda była niesamowita. Stworzenie butów też na obcasie dla kogoś ze stopą 44 jest dużym wyzwaniem, okazało się na przykład. Stworzenie bielizny bardzo kobiecej dla, dla takiego męskiego ciała też jest dużym wyzwaniem. Także no, no, spędziłem dużo czasu, tak jak zresztą od dziecka, z kobietami i, i czułem się bardzo dobrze. Um, jeszcze oczywiście um, o Albina Houdiniego muszę zapytać, czyli Mateusz Kościukiewicz. I tutaj ze względu na to, że współautor scenariusza, to też zapytam, czy, jak, jak tutaj um, ten wybór roli wyglądał? Czy od początku też było wiadomo, że, um, że Mateusz będziesz chciał właśnie ty postać? Postać, która jest bratem Alberta, granego przez Dawida Ogrodnika. No i też, ponieważ cały czas poruszamy się w tej przestrzeni bez zdradzania tajemnic, to właśnie możemy chyba powiedzieć, że oni właściwie zawsze są razem, występują razem. Więc czy to od początku wiedziałeś, że to będzie Albin? Tak, tak. W jakimś sensie jako bracia są nierozłączni. <laughs> Co prawda ja sobie napisałem inną, znaczy z Maćkiem napisaliśmy mi inną rolę w tym filmie, ale z różnych technicznych powiedzmy przyczyn 
Musiałem zastąpić innego kolegę, co było też jakimś naturalnym wyborem, bo w sumie trochę nawet i podobnie jesteśmy do siebie z Dawidem fizycznie i, i jakoś znałem to bardzo dobrze, ten materiał, więc też było mi łatwo w to wejść dość szybko. No a potem to już poszło, że tak powiem. Ja z Dawidem się znamy bardzo dobrze, ponieważ studiowaliśmy ze sobą w Krakowskiej Szkole Teatralnej przez chwilę, bo ja tam ciągle zmieniałem roczniki z różnych przyczyn, ale spędziliśmy jakiś tam czas ze sobą w szkole i też mieliśmy przyjemność zagrać razem taką scenę za nią w Ameryce u Romana Gancarczyka, która gdzieś była dosyć znacząca w życiu szkoły wtedy. I potem jakoś ten kontakt nam się urwał. Ja miałem swoją karierę, Dawid rozpoczął później swoją karierę. I jakoś to był też taki powrót dla nas do jakiejś takiej znajomości, przyjaźni z dawnych lat. Też do jakiejś takiej powiedzmy wzajemnego zrozumienia się dwóch młodych aktorów, którzy zaczynają już być w wieku średnim i gdzieś mają już swoje doświadczenia za plecami i jakoś mogliśmy się tym ze sobą podzielić. Więc to było dość, bym powiedział, mocno interesujące i pasjonujące. Jedno z ciekawszych spotkań w mojej karierze. A jak się zmieniała relacja z, ze znaczy między tobą a, a, a reżyserem? Bo zastanawiam się, czy tutaj wiadomo, że znacie się znakomicie, piszecie razem, no ale później wchodzisz na plan i już te drogi się rozchodzą w pewnym sensie, no bo tak jak pan Maciek wspomniał na początku też, zająłeś się w pewnym momencie już, już rolą, a um, kole, kolejne, kolejne dni biegły um, i, 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 i trochę pytam o tę dynamikę właśnie waszej, waszej współpracy. To w sumie dość zabawne, że akurat pytasz o to dzisiaj. Na tym polu jakieś też tworzą się oczywiście konflikty i to, to jest gdzieś też związane z tym, że Bycie scenarzystą na jakimś etapie to jest jakieś ciągłe, wieczne przeżycie ogromnego rozczarowania. Braku spełnienia swoich wyobrażeń na temat tego, jak to w sumie gdzieś w twojej głowie wygląda albo jakbyś chciał, żeby wyglądało też w twojej głowie. I, i konfrontacja jakby jeszcze może na etapie takim, gdzie szefowie pionów dostają ten scenariusz i to zaczyna ich jakoś inspirować, działać na nich. Oni jakby biorą to i, i potrafią to jakoś przeżyć, skonsumować i przełożyć na swój, na swój fach, na swój warsztat. To jeszcze to jakoś ma w sobie rodzaj jakiejś wrażliwości i piękna, a potem to już jest tylko takie bezwzględne odarcie tego i jakby dostosowanie do realiów realizacyjnych, co jest bardzo brutalne i bolesne w sumie. Więc no, jakby na takim etapie robienia roli, to, to bym powiedział, że to jest swego rodzaju ucieczka od tej odpowiedzialności i ucieczka od jakby rozumienia całej historii i rozumienia tego, bo oczywiście można łatwo zażartować, że zna się wszystkie kwestie, tak? I jak ktoś nie pamięta kwestii, to można mu tam za węgla rzucić po prostu, co ma powiedzieć, ale to jest zadanie suflera czy skryptu, że tak powiem. I to tak nie, nie działa absolutnie. Oczywiście niektórzy koledzy spoglądają z, z rodzajem nieufności na taką osobę, na planie, która za dużo wie, powiedzmy, prawda, e, czasami. Ale na szczęście no, tutaj aktorzy, którzy grali w tym filmie, no, prezentują bardzo wysoki poziom też kultury zawodowej i takiego, bym powiedział, rozumienia tradycji. E, i, i, I są to aktorzy najwyższej miary. Więc każdy też oczywiście bierze to, 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 co ma dane dla siebie i robi już z tym, e, robi już z tym to, co chce, prawda? To, co jakby czuje, to, co jakby chce zaproponować, zaprezentować. Więc ja jakby w jakimś sensie, tak jak powiedziałem na wstępie, no, kompletnie straciłem jakby panowanie nad tym wszystkim. 
to jakby, i to jest naturalne, prawda? No bo to, się panu, to panowanie, dziękuję bardzo, to panowanie oczywiście na planie już w rękach reżysera. I tutaj wydaje mi się, że to jest dobry moment, bo oczywiście, tak jak Mateusz wspomniał, o, o, o aktorach to jest z nami reprezentacja, ale państwo doskonale, myślę, którzy nas oglądają, wiedzą, bo Magnezja to głośny film, jedna z najbardziej oczekiwanych premier tego roku i pewnie następnego również. To jest znakomita obsada i właściwie nawet nie ośmielę się wymieniać teraz, żeby nikogo nie pominąć, ale myślę, że to jest dobry moment też, żeby wspomnieć i powiedzieć o szefach i, e, i e, ekipie z różnych pionów, bo tutaj ze, udało się zebrać e, naprawdę e, dream team, że tak nie po polsku się, e, się wyrażę. Już wspomniany Waldemar Pokromski oczywiście i Agnieszka Hodowana, razem z nim przecież. E, Dorota Rockplo, jeśli chodzi o kostiumy. Marek Warszewski, scenografia. No i e, oczywiście chciałabym poprosić o komentarz w każdym z tych przypadków, ale też e, może zacznijmy od kompozytora, panie Maćku. Jana Pekaczmarek e, napisał muzykę do Magnezji e, i, i to muzykę, m, która przywodzi na myśl bardzo różne skojarzenia, jeśli chodzi właśnie o te inspiracje, o których już mówiliśmy, filmowe, a jednocześnie jest bardzo e, osadzona i w tym regionie, którego film dotyczy i rzeczywiście e, nawiązując do najlepszych wzorców jest niezwykle oryginalna. Więc o tę współpracę z Janem Apeka Czmarkiem chciałabym teraz zapytać. No ja pamiętam, że właśnie Jan chyba był pierwszym twórcą, którego ja zaprosiłem do tego projektu, jeszcze na etapie bardzo wczesnego treatmentu. Jakoś tak zaprzyjaźniliśmy się po, po Disco Polo, jemu bardzo ten film się podobał i od tamtego czasu jakoś bardzo wspierał moje kolejne kroki i, i, i to dużo dla mnie znaczyło, bo w przypadku robienia powiedzmy dosyć oryginalnych y, rzeczy filmowych to, to reakcje są różne i też y, znalezienie kogoś z doświadczeniem, kto czasem ci pewne rzeczy podpowie jest dosyć ważne, więc Jan był dla mnie takim człowiekiem. I też, też oczywiście ja jestem du dużym fanem jego muzyki i bardzo cenię jego, jego podejście do tego, jak robi filmy. Więc, więc dałem mu ten treatment i jemu się on bardzo spodobał i w zasadzie zadeklarował swoją chęć pracy z nami, yy, na, na, mówię, na samym, samym początku. A z kolei pracował jako, jako ostatni twórca, bo mhm. dostał gotowy film w zasadzie w czerwcu tego roku. Może, przepraszam, w maju yy, yy, usiadł do, kompo do komponowania muzyki. Pamiętam, że długie rozmowy mieliśmy na temat yy, tego, jak, jak nie zgubić westernu, ale jak nie przegiąć, to znaczy też nie zgubić lokalności, o której wspomniałaś, czyli po prostu pewnych brzmień, które by przywodziły na myśl yy, ten, ten polsko-sowiecki wschód. I myślę, że to ja zrobił kapitalnie, a takim bonusem dla mnie jako, jako młodego wciąż jednak filmowca było, było doświadczenie tego, że muzykę do filmu nagrywa potężna orkiestra symfoniczna I, i do tej pory sytuacje, w których orkiestra do filmu nagrywa muzykę, oglądałem w innych filmach, nigdy sam tego nie przeżyłem wcześniej. Muszę powiedzieć, że było to w pewnym sensie magiczne i było to jakieś takie spełnienie marzeń i dopełnienie tego, że jednak robimy film gatunkowy, w którym muzyka też ma szalenie istotną rolę jeżeli to jest muzyka symfoniczna, to jest to muzyka grana na żywo, a nie a nie sampli i przysłuchiwanie się tej orkiestrze, która przez trzy dni e, tą muzykę nagrywa, było, było jednym naprawdę z takich elementów, które zostaną ze mną po tym filmie. Dzięki Lechu, że nas było na to stać w ogóle. <grym> trochę było, trochę nie było, ale daliśmy radę. <grym> To jest producent, proszę Państwa. Właśnie, Leszku, to może zostańmy przy Tobie, bo też, ale oczywiście tutaj myślę, że Maciek mógłby też powiedzieć sporo o tym, bo już wspomnieliście też o tym, że wyzwaniem było szukanie lokacji do tego filmu i też z wypowiedzi Marka Warszawskiego, które gdzieś wyczytałam, dowiedziałam się, że trochę czasu to zajęło, więc gdybyście mogli o tym powiedzieć, gdzie ostatecznie, i bo to rzeczywiście się fantastycznie malowało, ale też z takim e, twistem i pazurem prezentuję o zdjęcia. Jeszcze zapytam za chwilę, ale e, o, te, o, te, o te lokacje e, teraz pytam, Leszku. No, lokacje w, e, rzeczywiście były rozrzucone po całym kraju. E, odpowiadała za to Ania Chuścicka, kierownik do spraw lokacji, która jeździła i, i szukała tych obiektów. E, które też były w jakimś, jakimś 
osadzone w tych preferencjach scenograficznych rzeczywiście Marka Waszewskiego jako takiej osoby wskazującej te kierunki, gdzie tak naprawdę ten świat będzie naj, naj, najlepiej wykreować, gdzie to będzie najbardziej optymalne dla nas z różnych względów architektonicznych, późniejszej pracy efektów itd. itd. No i, te, i rzeczywiście jest tam, jest, na pewno jest to tam jedno nasze takie prywatne odkrycie, czyli, czyli hutor, który, który jest grany przez zakład, zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu, w województwie świętokrzyskim. I o dziwo z tego, co wiem, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że tak naprawdę to jest, to jest pierwszy film, który był tam realizowany, tak mi się wydaje. No, Ryneczek był w, realizowany w Nowym Sączu, w tamtejszym, w tamtejszym skansenie, a dworek rodziny Rewenkiszów w Nowej Suchej, tutaj w województwie mazowieckim. Więc, więc rzeczywiście rozrzut spory, też skansen Nowa Sucha, Rozrzut, rozrzut spory, ale wydaje mi się, że te lokacje no, rzeczywiście odgrywają swoją rolę w filmie, no, ale były, były największym wyzwaniem, bo tego świata nie ma. No, jakby to kręcenie, kręcenie tego typu kina, tak samo jak, jak, jak doświadczenie, które mieliśmy ostatnio przy, przy Królu, również przy serialu, no, jest, jest, jest ekstremalnie trudne, bo to jest odtwarzanie albo świata, którego nie ma, albo tworzenie właśnie czegoś, co jest, co jest wytworem wyobraźni, tak jak tutaj w tym przypadku Maśka i Mateusza i próba sprostania te, te, tej wyobraźni, więc, więc takie rzeczy zawsze stanowią największe wyzwanie, zwłaszcza, że ta rzeczywistość za oknem się zmienia coraz bardziej, więc coraz trudniej jest robić takie filmy. A jeszcze chciałam, Maćku, Ciebie zapytać o współpracę z Pawłem Chorzępą, dla którego to jest jako dla operatora autora zdjęć debiut fabularny. Dla Ciebie, też jako dokumentalisty przecież, czy to oko dokumentalisty, w, w, w przypadku tego filmu, które być może nie każdemu by się kojarzyło, że to oko dokumentalisty tu jest potrzebne, ale czy, czy, czy to jakoś wpłynęło na Twoją decyzję? A wiem też, że no było to ważne ze względu na to, że bardzo dbaliście o to, żeby mało komputerów używać i to wszystko jest analogowe i z takim feelingiem oldschoolowym podane, więc jakbyś mógł od tej perspektywie współpracy waszej na planie opowiedzieć. Ja się uśmiecham, bo to była cudowna współpraca, która kosztowała mnie strasznie dużo, tak jak myślę Pawła bardzo dużo kosztowała. Mhm. Była bardzo niełatwa, ale myślę, że dlatego była dobra. Ja Pawła też zaprosiłem do tego filmu dosyć wcześnie. My się znamy prywatnie, ale ja cenię strasznie jego zdjęcia. Głównie dokumentalne, bo do tej pory robił zdecydowanie w większości filmy dokumentalne, zresztą nagradzane na całym świecie. Oraz krótkie filmy fabularne. Nie miał, nie miał jeszcze okazji debiutować, więc to też było dla mnie dodatkowym czynnikiem, że, 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 że miałem poczucie, że wpuszczam na plan człowieka zupełnie nieskażonego myśleniem, broń Boże, serialowym, myśleniem komercyjnym. Kogoś, kto jest po prostu wyciągnięty z tego świata dokumentu, który po prostu przelewa się sztuką, który przyszedł do mnie wprost z planu z Bogdana Dziworskiego, który ma naprawdę takie myślenie niestandardowe. I, i ta współpraca, znaczy ja miałem taką, miałem ryzyko oczywiście, bo ten film jest bardzo trudny, pełen efektów specjalnych, które jak wspominałaś, realizowaliśmy analogowo. Ja sam nie miałem w tym zakresie, nie miałem dużego doświadczenia. Ale z drugiej strony stwierdziłem, że otaczam się najlep naprawdę najlepszymi z możliwych współtwórców we wszystkich innych pionach, więc w tym jednym jakby mogę zaryzykować, yy, żeby mieć kogoś, kto mnie wesprze na końcu yy, twórczo, być może przy, przy, przy jakimś tam braku doświadczenia. Yy, i, i, tak, I tak też było, bo myśmy się nieustannie ścierali. Myśmy się ścierali do tego stopnia, że pamiętam, że aż tam na początku Leszek musiał nas od siebie oddzielać, bo była walka o każde ujęcie. I właśnie ja tego oczekiwałem, żeby mieć na planie partnera, z którym ja będę się po prostu dyskutował godzinami o każdym ustawieniu kamery, o zasadności każdego ruchu i tak dalej, i tak dalej. Bo najgorzej jest, kiedy, kiedy działasz i właściwie nikt ci tej piłeczki nie odbija, bo czasem możesz się zapędzić, zapędzić w miejsce, w którym jak się zorientujesz, że jesteś, to jest już za późno, żeby się wycofać. A mając współtwórcę, któremu się ufa, zresztą Paweł jest jakby obdarzony bardzo dużą wrażliwością, właśnie takim okiem emocjonalnym, który ma z filmów dokumentalnych, 
ja wiedziałem, że jeżeli ja coś przegapię, to on zawsze, to on zawsze mnie skontruje. Więc no ja, ja jestem bardzo zadowolony z tej współpracy, yy, zarówno pod względem jej rezultatu, ale też czysto ludzko. Mm -hmm. A tu rzeczywiście, jeśli chodzi o, bo też słyszałam różne już twoje wspomnienia, jeśli chodzi o realizowanie sceny, no takiej największej potyczki, bitwy, nie wiem jak to nazwać, która rzeczywiście była dosyć skomplikowana, to, to, to tutaj, i te, te rzeczy się nie dzieją w polskim kinie, o czym już była mowa, więc to, to przecieraliście szlak tak naprawdę, więc tym większe gratulacje. To było wielkie wyzwanie, ale jednocześnie szalenie ekscytujące, bo tak jak mówisz, tego się nie robi w polskim kinie. Znaczy, realizowaliśmy ośmiominutową y, finałową scenę bitwy, właściwie, w której wszystko się kumuluje i w tej scenie w zasadzie nie ma dialogów. To jest cały czas akcja. Więc wymyślenie tej inscenizacji, przede wszystkim zrozumienie, na czym polega bitwa westernowa. No to myśmy przejrzeli tych bitew kilkadziesiąt, analizując, jakby y, 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 szukając wspólnych dróg, wspólnych ścieżek, jakiś jakichś punktów zaczepienia, żeby dramaturgia mogła to utrzymać i tak dalej, i tak dalej. Potem pamiętam, że kolejnym etapem było znalezienie lokacji, a kiedy tą lokację znaleźliśmy, to po prostu spędziliśmy tam dwa bity dni właśnie z Pawłem i z Kaskaderem i odgrywaliśmy sobie tę sytuację. To znaczy mhm. próbowaliśmy, otwieraliśmy scenariusz i każdy dostawał swoją rolę, dobra, ty jesteś teraz Różą, ty jesteś teraz Feliksem, a ty jesteś tym i teraz idziemy, mamy broń i co robimy? I to było jak powrót do piaskownicy niemalże, ale jednocześnie przy przy stosowaniu tego języku filmu i też przy tonowaniu siebie wzajemnym. To znaczy, żeby to nie trąciło kaskaderką, żeby to nie trąciło kinem realistycznym czy historycznym, broń Boże, do którego w Polsce dużo twórców jednak ma jakiś dryk i, i pociąg, bo tego typu kina się robi dużo. Myśmy czasem musieli się nawzajem chować, mówić, nie, to w westernie by się nie mogło wydarzyć. Znaczy może w, w realu tak, ale w westernie musi się wydarzyć dokładnie na odwrót. I to trwało i trwało i to ścieranie trwało i trwało, ale pamiętam, że kiedy weszliśmy na plan, no to palec Boży nad nami czuwał, bo mogliśmy się, to tam było na zapałki, gdybyśmy się w jednej rzeczy położyli, to leżałoby wszystko. I pamiętam, że żeśmy sobie wymarzyli z Pawłem, żeby fitalna potyczka dwójki bohaterów wydarzyła się w deszczu, ale już wiedzieliśmy, że na deszcz nie ma szans w sensie finansowym, bo już byliśmy po prostu, przekroczyliśmy wszystko, co tylko się dało. I pamiętam, że tak zaczęliśmy się kurczę, a może tak jak w dokumencie, czasem Bóg coś syła, to nam zesie deszcz. I dokładnie w momencie, kiedy wyszliśmy kręcić tą scenę, zaczął padać deszcz. To właśnie było jakieś takie, nie wiem, dopięcie tego, że, 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 że nie wiem, tak to miało być zrobione. I bardzo się cieszę, bo w tej scenie nie ruszaliśmy kamerą. Zazwyczaj w polskich filmach sceny tego typu się trzęsą tak, żeby nie było widać szwów. A my tutaj postawiliśmy na bardzo statyczną kamerę i okazało się, że się da. Że się da zrobić fajne, efektowne sytuacje z sumptem polskim. Bo Mhm. Ale miło usłyszeć, że nawet pogoda wam, e, e, wam sprzyjała. Będziemy powoli już zmierzać do końca tego spotkania, ale jeszcze e, e, takie rytualne pytanie na koniec. Ja oczywiście zadaję je z e, trzepotem serca i ono jest skierowane do Leszka Bodzaka. E, czy e, jest jakieś przewidywanie, czy jakieś plany, bo premiera oczywiście miała być w listopadzie, ale z wiadomych względów została odwołana, kiedy film trafi, e, trafi do kin. Czy coś możemy tutaj powiedzieć? No na razie, na razie nie możemy, ale, yy, ale no, są prognozy i mam nadzieję, że tak będzie, że, że kina będą ponownie otwarte yy, w styczniu. Ciężko powiedzieć tak naprawdę, oczywiście jak to się potoczy, mhm. jak będzie sytuacja po świętach, po nowym roku. Yy, jeżeli się kina otworzą, czy widzowie wrócą z jakim limitem widowni, no, to, są, to, to są olbrzymie znaki zapytania. Wiele filmów w tej chwili niestety trafiło na półkę, czeka, oczekuje. Nie, nie jesteśmy w takiej, w takiej sytuacji, żeby się bawić tak jak wytwórnia Warnera i nagle rozwalać, rozwalać e, e, rynek przemysłu filmowego w Hollywood, co myślę, że będzie miało swoje reperkusje. Um, więc więc e, jesteśmy w stałym oczywiście kontakcie z dystrybutorem, mamy przygotowane warianty jakieś yy, i będziemy pewnie reagować na bieżąco, tak jak wszyscy. Ten line-up kinowych premier na przyszły rok, począwszy od stycznia, myślę, że będzie się jeszcze przewracał wielokrotnie i, i zmieniał mm. niestety. Myślę, że widzowie będą bardzo pilnie monitorować tutaj sytuację i czekać na jakiekolwiek wieści, bo rzeczywiście też Magnezja to jest film, który należy absolutnie zobaczyć na dużym ekranie. Z tych wszystkich względów, o których mówiliśmy tutaj dzisiaj, ale także z bardzo wielu innych. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Małgorzata Gorol, Borys Szyc, Andrzej Chyra, 
Leszek Bodzak, Mateusz Kościukiewicz, Maciek Bochniak. Dziękuję, Dobra. gratuluję. Magnezja jest, dziękujemy bardzo. Możemy ewentualnie jeszcze sobie pomachać na pożegnanie, takie rytualne pożegnanie rok 2020. Chciałem na koniec jeszcze bardzo powiedzieć, Kasiu, przepraszam serdecznie, chciałem tylko powiedzieć jebać PiS i wypierdalać dziadersi. Proszę Państwa, 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Magnezja jest w konkursie głównym. My się spotkamy jeszcze na konferencjach. Dziękuję twórcom, dziękuję gościom, dziękuję Państwu, którzy nas oglądali. Do zobaczenia. Dziękujemy.